各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享第三届中日围棋擂台赛。上盘棋我们讲到，在黑龙江哈尔滨，大平修三战胜刘晓光，阻止了其五连胜，日方暂时得到喘息之机。而接下来中方出场的王群八段，是一个和刘晓光风格完全相反的棋手。如果说刘晓光是火，那么王群便是水，火能燎原千里。水则无孔不入。刘晓光擅长杀棋，王群精于智孤。刘晓光少年得志，王群却大器晚成。当年刘晓光拿全国冠军时，王群还在人才济济的上海队里做冷板凳。幸亏八一队成立后，把他调了过去，从此才有了用武之地。进入八一队当年，他就拿下了世界业余围棋锦标赛的冠军。一九八六年访问日本，在对抗赛当中。又取得了六胜一负的好成绩，王群的名气并不如大平修三，因此赛前心态比较平和，游览了松花江上的太阳岛，对尾随的记者有问必答。大平修三则不然，闭门谢客，静心调养，恢复体力。一九八七年八月二十四日上午十时整，黑龙江棋院大厅，三面墙壁挂着巨幅的山水画，其中一幅。是仙人对弈图，在这样的场景与氛围当中，擂台赛第八场拉开了战幕，由大平修三执黑先行。大平修修三继续选择了相对比较传统的错小目开局，而喜好实地的王群则采用了三三和小目的板田流应对。下一手棋，黑棋无有角，白棋挂，黑棋三尖低加，白棋尖顶。也是当时的常见定式，黑棋有里长和外长两种选择。如果黑棋长在三三，白棋再次扳住。接下来黑棋断，白棋立下，黑棋长出，白棋团住是收气要点。黑棋立下长气，白棋接下来一种方案是在脚步拐住，这样黑棋在外围靠，白棋扳，黑棋退，白棋再回到脚步收气。黑棋挡住先手，白棋再次吃住三颗子，如此黑棋将在上方一带继续扩张，挂完之后可以考虑拆在此处，这样白棋进一步捞取实地，但黑棋形成了庞大的两翼张开的阵势，也是一局棋。而实战当中，或许忌惮于脚步，白棋实地太大，现在白棋已抢占三个角，大平修三做了另外一种选择。黑棋没有长进三三，而是向外围长出。白棋虎在三三必然，黑棋先手扳一下之后，接下来平淡的在边上拆二。大平修三似乎也做好了持久战的准备。下一手棋，白棋回到左下小飞手脚，王群下的也依旧平淡。接下来黑棋在左上挂，白棋大飞手脚，黑棋再拆回。下一手。白棋在下方压是常见的定型手段，将自己压后之后，接下来从边上打入。第一场战斗开始，王群原本以为黑棋此时会跳起，这样白棋可以在上方一带镇住。黑棋尖，白棋靠完之后一粘，继续贯彻自己捞取实地、徐图进取的策略。然而实战当中，擅长战斗的大平修三，在此时。突然爆发，下一手棋，黑棋直接震在了此处，白棋下一手再次尖冲也是眼见的好点，黑棋冲，白棋顺势长出，这样黑棋两块棋也成为了烈行。但实战当中，大平修三就选择了粗速有力的，直接在此一路冲出来，白棋跳出，接下来黑棋选择了脚步爬，这也是这个局部。大平修三选择这个变化的原因，爬到这一手，关系到双方的厚薄与根据地。白棋下一手体现王群的风格，厚实的在此尖补了一手，而黑棋现在上方当初震的这颗子，成为了孤棋，所以这个战斗，王群认为自己充分可战。当然，黑棋依然先手在握，双方还是五五开的形式。本局的解说参考了王群八段。与山城红九段在中日共评第三届中日围棋擂台赛一书当中的讲解，以及程小刘老师
在围棋天地的解说。特此说明。下一手棋，黑棋继续向中央跳出，堂堂正正，白棋也马上出头。接下来，黑棋从左边逼过来，这是眼见的好点。此手走完之后，瞄着上方一带点入的手段，黑棋的理想图是希望。白棋在此扎丁，补一手，这样黑棋马上从上方定型，白棋搬，黑棋退，白棋在立下，黑棋从下方拆二，如此一来，局面打散，黑棋上方得到巩固，白棋稍有不满，所以实战当中，王群选择了更为积极的下法，白棋从下方加工过来，黑棋此时如果跳出，白棋顺势一跳，既保持对下方两颗子的攻势。同时又随时准备从上方打入，这是白棋的理想图。但大平修三，接下来也下出了好手。此时黑棋如果直接点进去的话，白棋准备了再次靠的腾挪手段，这也是局部常用的手筋。如果黑棋连回这颗子，白棋顺势在上方一搬，黑棋搬，白棋粘住，这样白棋巩固了脚步的实地，而左边的三颗子依旧没有活进。上方一带还有打入种种手段，而如果在白棋靠的时候，黑棋选择从上方搬的话，白棋可以单退，黑棋再连回，白棋断，和刚才的图大同小异。白棋依然护住了实地，同时保持着对黑棋的攻势。这个图，白棋也是可以接受的。如果黑棋直接用墙尖在此处，然后打吃，那么白棋粘住，黑棋再粘。白棋从上方爬或者跳出，由于左边白棋依然保留有在二路飞的搜根攻击手段，整体的黑棋还没有完全安定，白棋护住脚步实地也是充分可占。而如果黑棋搬在下方的话，那么白棋从上方搬大同小异，黑棋不能断，否则白棋一长，黑棋棋形崩溃。而如果黑棋打吃，白棋粘住，就还原成了之前的变化图。所以这一带。大平修三也洞察了白棋的意图，此时黑棋下出了在中央跳的极具大局观的好手。此手走完以后，点入的手段将变得更加严厉。而现在，如果白棋退让补一手，黑棋可以继续靠完定型。白棋在立下这一带多了跳，上方的打入已经暂时不成立。下一手，黑棋再次跳起封锁白棋，同时威胁下方打入。以及以后对于中央白棋大王的攻势，这是黑棋的理想图。而如果白棋选择压在此处反击的话，黑棋局部也有好手，依然可以点在此处。白棋在压的时候，黑棋搬是非常经典的次序。白棋在断，黑棋打吃，白棋长，黑棋顺势冲出。下一手黑棋粘住，价值巨大。而白棋如果在此断，黑棋可以打完之后。搬吃掉两颗子，这样的结果，虽然白棋在下方一带变厚，但是脚步受伤，同时黑棋中央一带也变得极厚，这样黑棋也是满意的。所以实战当中，王群在此苦思良久，最终选择了相对中庸的一个下法，白棋尖在此处，切断黑棋联络，随时瞄准对黑棋的进攻，而黑棋按照原定计划，马上点了过去，此时。白棋如果选择挡住切断，黑棋可以顶在此处，这样白棋再长，黑棋补一手，白棋飞，看似脚步得力，但是黑棋可以搬完之后再从脚步搬，白棋挡住，黑棋顺势从下方粘住，这个切断价值巨大，白棋再补，黑棋回到脚步一搬，上方的白棋反而被攻，这个图，王群认为脚步的实地有损。同时，整体还没有安定，不能接受，所以实战当中，王群最终选择了再次压的下法，黑棋爬回，白棋顶住，黑棋靠出头，白棋退，黑棋也联络，接下来白棋再次飞攻，整体上看这一带黑棋还是便宜了。此时如果黑棋尖在此处，白棋虎，黑棋长先手，下一手护住断点，黑棋的胜率。将达到百分之七十，盘面领先七到八目。而实战当中，黑棋选择了一尖跳出头的下法，这也是日本棋手本格的一手。但是观战室当中，聂玉平九段与山城轰九段
提出了不同意见，他们一致认为，此时黑棋应该在此二间跳，这样对于白棋的压力要更大一些。白棋现在如果在这一带尖逃出这条大龙的话，那么黑棋顺势贴住即可。白棋再跳，黑棋挡下，白棋再立，这一带的白棋极其委屈。而更为关键的是，黑棋随时还有在此靠，断掉白棋，继续保持攻势的下法。这个图，黑棋优势，而如果白棋此时用强，在此直接冲了断，那么黑棋可以马上在此退出。如此一来，白棋只好吃，黑棋退。下一手，黑棋长还是非常严厉的先手。白棋如果粘，这个地方没有眼，那么上方脚步白棋危险。白棋如果在此补一手，黑棋下一手棋在此一飞，不仅将自身走畅，同时。将这条大龙也彻底的围了进去，战斗当中，外围黑棋的子力将发挥作用，这样也是黑棋主动。AI 也认可了这一观点，而实战当中，黑棋相对平稳的在此跳，白棋接下来选择了压出头。当然，此时白棋还有一种方案是在上方大飞，这一带黑棋的这个先手尖价值巨大，白棋飞一手之后。破坏掉了黑棋的这个先手，以后再尖，白棋爬过即可。这一带黑棋的切断并没有太大的意义，白棋压出，上方黑棋还需要再补棋。这是 AI 的推荐。实战当中，白棋选择了直接压出，保持对左边黑棋的压力。下一手棋，黑棋选择了靠，但这手棋却遭到了研究室当中中日双方的批评。黑棋此手有帮。白棋左边成空的嫌疑，此时聂玉平九段的建议，黑棋飞在此处，白棋压，黑棋退，接下来白棋跳，保持联络，黑棋从上方尖先手，白棋尖，黑棋顶完之后虎在此处，这样还是双方充分可战的局面。而实战当中，黑棋选择了从下方去压，白棋顺势一扳，黑棋在长，白棋长先手。黑棋虎在此处的时候，左边一带，白棋得到了加强。当然，王群八段接下来也下出了他后悔的一手。实战，白棋选择了跳的下法。局后反思，这手棋白棋应该飞，这确实也是一选。这一带无论黑棋怎么去冲，白棋直接挡住即可，由于上方始终存在缺陷，而下方一带，白棋也有在此靠下继续进攻的手段。白棋手握着主动权，而实战当中，白棋在此跳，黑棋下一手棋在中央拐了一手，继续补后防住这一带，白棋靠断的手法。但是，白棋下一手的长是还手，此时白棋还是应该赶紧抢到上方，这才才是盘上最大之处。实战，白棋长了一手，黑棋马上在此飞出，这一飞出之后。白棋上下被切断，上方尖的价值变得更为的巨大。同时，白棋的这条大龙现在也没有完全活尽。此时，室外突然涌起了乌云，狂风大作，正如盘上的形势，山雨欲来。下一手棋，王群选择了从上方打入，以主动求战的姿态，防止黑棋尖在此处的手段。接下来。黑棋选择了跳，此手下完，双方进入午休。此时，聂卫平、江柱九等在研究室当中判断形势，认为白棋实控已然领先，只要能把中央的孤棋处理好，即可保持优势。而处理孤棋，正是王群所擅长的。棋手用餐之时，外面突然下起了暴雨，电闪雷鸣，一时之间，窗外如水连天挂。白昼如夜，中国棋手选择了吃饺子，而大平修三则点了一碗汤面。十二点半左右，打雷过后，停电十多分钟，大平修三在一片漆黑当中吃光了一碗面条。下午一点整，对局继续。江柱九在哈尔滨市工人文化宫开始了大盘的讲解，两千三百多名爱好者冒雨前来参加。场面热烈，座无虚席。王群接下来下出了在右边二路跳的制孤手法。
，此手也是局面的要点。此时黑棋如果挡住，正中白棋下怀，白棋准备马上在中央搭出作战。黑棋现在如果搬，白棋一虎，以后右边有打出，左边长了之后顶，这块白棋已经出具眼位，这样白棋满意。而黑棋如果用强，在此冲破也，白棋顺势一跨，黑棋再冲，白棋粘住。也是极佳的行棋步调。下一手一旦被白棋断在此处，由于右边已然做了交换，这颗白子长出，那么黑棋整体不活。而如果黑棋吃，白棋只要能够得到这步打的先手，大龙也将逃出升天。所以大致黑棋要在此补一手，白棋接下来再回到中央冲，黑棋冲，白棋断，黑棋长，白棋搬了之后再次贴出，接下来白棋后势粘住。这样我们看到黑棋的三颗子变薄，已难以对白棋形成攻势。而左边一带，黑棋两颗子暂时也无法逃出，白棋两边都得到处理，这一结果是白棋的理想图。当然，大平修三也不可能让白棋如此轻松如愿。实战当中，白棋跳，黑棋下一手马上在上方靠出，看似上方爆发战斗，但实际上。黑棋所瞄准的还是白棋右边的这条大龙，王群关键时刻也不示弱。下一手，白棋马上将黑棋冲断，反过来威胁中央的黑棋。黑棋长出，白棋再从上方搬定型，黑棋断，白棋打，黑棋打吃，白棋提掉。下一手棋，黑棋再次飞，封锁白棋，同时继续随时准备对右边的白棋发动冲击。此时在。现场的大盘讲解当中，江柱九九段将山城红请上了舞台，而山城红对于此时局面的评价用了四个字的汉语“马马虎虎”。他认为双方也是乱战的一个形式。现在王群迎来了一个时机，此时白棋最强的应对是从上方直接搬开劫，黑棋断，白棋二路打，黑棋再提劫的时候，白棋从中央一带冲。找劫财，这样上方的劫争，白棋相对较轻，而黑棋要更重一些。但实战当中，白棋没有马上去开劫，而是先在右边补了一手。当然也可以理解，王群始终担心右边这条大龙的死活问题。接下来，黑棋抢到了尖的要点，白棋虎补住断点，黑棋后势粘住。下一手，白棋再从上方搬进去开劫。但此时形势已然发生了变化，黑棋切断，白棋从上方打吃，黑棋后势粘住，双方都没有马上开劫，而是不断的增加着劫争的筹码，劫越来越重，最终大战爆发。黑棋提劫，白棋点在此处，黑棋粘住，白棋提回。但总体而言，现在的这个劫争，白棋要更重一些，因为一旦黑棋劫胜，将来。在此处挤吃四颗白子，脚步的白棋还要面临搜刮，甚至有不活的风险。而黑棋如果结败的话，将来这一带还有从一路收气连回几颗残子的手段。此时黑棋胜率已攀升至 82.6% 盘面领先十目。下一手棋，黑棋点入是眼见的大劫财，同时对于白棋这条龙也是致命的威胁。下一手。白棋粘住，黑棋接下来提吃，白棋在下方坐眼，王群始终担心脚步白棋死活的问题，但这手棋差一点成为本局的败招。研究室当中，聂玉平等人认为，白棋此时应该弯在此处找劫，威胁在此冲断。黑棋粘住的时候，白棋再提回，接下来黑棋再尖，白棋挡住，而当黑棋再去提劫的时候。白棋可以将劫争消掉，下一手黑棋在上方吃住四颗子，白棋坐眼即可。这样，即使以后黑棋的弯是先手，脚步一只眼没有问题，中央有一只眼，白棋左上角没有死活问题，右边一带已然便宜。而实战当中，白棋选择了在此坐眼，却差一点弄巧成拙。白棋此手瞄着在此挤的手段。但黑棋并没有马上应对，接下来黑棋先在下方冲
，也是机敏的好手。白棋挡住，黑棋再断，试探白棋应手。白棋选择从二路打吃，黑棋长先手。白棋在爬过的时候，接下来大平秀三下定了决心，黑棋直接挤了上去，又防住白棋的挤，同时又破掉白棋的眼位。研究室当中认为，白棋危险。下一手，白棋提劫。黑棋马上从右边出动，白棋挡住，接下来黑棋再提。此时我们可以看到区别，白棋如果依然在右边顶住的话，黑棋从上方消解。这一带我们可以看作黑棋弯与白棋粘的一个交换。那么脚步的白棋已然是无法做活了，你搬我就挡住。这一带如果你去粘，那么黑棋弯完之后一搬，显然上方一带是做不出两只眼的，所以。这一差别逼迫白棋在这一带必须做出表态。实战当中，白棋选择打吃，黑棋粘住，白棋再提，黑棋马上从右边虎过。这手棋对于白棋的眼位有毁灭性的打击，但现在白棋顾不上这些。下一手棋，白棋马上将结征消掉，左上的危机得到化解，但是右边的大龙却陷入到了黑棋的猛攻之中。下一手，大平修三挡住，切断白棋退路。接下来，白棋开始桎梏，先是在此虎增加眼位，黑棋挤住不依不饶，而白棋再虎，黑棋攻势凶猛，白棋棋形也极具弹性。此时 AI 的判断，黑棋胜率 61% 左右，盘面领先八目，局势依然非常复杂焦灼。下一手，黑棋粘住。但是这手棋是疑问手，大平修三有了优势意识，关键时刻手软是日本棋手的通病。这个时候黑棋应该刺一手，这是绝先，白棋粘住，黑棋再退，这样白棋的眼形遭到破坏，整体更危险。当然 AI 认为白棋死倒是不至于，因为上方一带的空间还是很大，这一带也有各种的手段。但是在实战当中，白棋要全部下对。难度是极大的，但实战，白棋虎的时候，黑棋直接粘，白棋马上再次虎完之后，打吃先手，右边保留有一只后手眼，接下来王群打完之后再次粘住。在现场与江柱九共同讲解的山城空九段，对于白棋这一串的下法，大家赞赏。他认为王群在这个地方太能忍，体现了自己的风格。一般的职业棋手，此时大部都会直接杀入到上方黑棋空中，将胜负赌在大龙的死活上。但事关国家荣誉，王群也不敢冒险。而王群在这一带的忍耐，对于大平修三同样也是一种考验。大平修三在此进行了长考，并不时的发出啊啊的声音。这一带是战是和，黑棋难以抉择。黑棋如果强行在此破眼用强的话，白棋准备了虎的手法。这样，如果黑棋在上方一带打吃破眼，那么白棋这一尖，黑棋打白棋冲至先手，这一带具有眼位，上方一带也还有活动空间。这个棋要杀掉白棋难度极大。而如果在白棋虎的时候，黑棋并在此处破眼，白棋可以顶，黑棋挡住，白棋再搬，黑棋挡住。白棋断打先手，接下来再次压出。黑棋搬这一带，白棋并没有眼，但白棋依然可以粘在此处。黑棋再扑，白棋从下方粘住是绝先。黑棋提吃两颗子，白棋再从上方切断。黑棋回到脚步补齐，白棋可以在此打完之后有搬的上下逢源的好手。这手走完，黑棋只好在上方退出，白棋吃住两颗子，这样双方形成转换。白棋大龙不但做活，而且还收获了木数，白棋也是可以接受的。而实战当中，或许是因为看到了这个图，大平修三没有继续追杀白棋，他认为现在形势占优，收书官子应该就可以拿下了。我们继续来欣赏实战。实战当中，白棋团住，大平修三长考过后，选择了从上方搬，定型收官的手段。有了优势意识的大平修三丝毫没有意识到一场危机正在降临。下一手，白棋收气，黑棋打吃，白棋提掉
，留下度过的关子之后，接下来，黑棋选择了在中央跳定型，但这手棋同样是问题手，此时黑棋应该在此飞，白棋如果粘住，黑棋顺势一退，这样黑棋在这一带的所得要远远的超过实战，同时这一带定型之后，白棋必须要回到右边补活，黑棋得到先手。抢到下方的大场，这一带加完之后，从下方拆，这样将是黑棋胜势的局面。然而实战当中，优势意识下，黑棋下出还手，王群则抓住机会，再次一虎。黑棋再扳住的时候，情况发生了变化。接下来，白棋在上方虎，威胁黑棋断点。黑棋粘住，白棋的扳是好手。这手走完，黑棋如果在此断的话。那么，白棋就回到下方顶住。现在区别在于，如果黑棋还是在中央定型完之后从下方拆边的话，那么这一带白棋以后随时有从脚上爬进去的手段。由于结争的威胁，黑棋无法用强。这一带黑棋再提，白棋再扳，下一手提劫还是先手。而黑棋如果再度消解结争，那么白棋脚步做活，黑棋的实地损失惨重。甚至白棋还可以在下方一带先定型，保留脚上的手段，这对黑棋始终是威胁。所以实战当中，当白棋扳在此处的时候，依然沉浸在优势意识当中的大平修三，选择了加的下法。但这样，白棋再做活，这一带以后白棋粘是先手，目数上无疑是便宜了。当然，黑棋也没有心情再吃，否则下面的大场被白棋抢到，黑棋。所失更多，所以实战当中，大平修三，此时突然有了一丝焦急，他也意识到右上一带的还手亏了，下一手黑棋直接从下方逼了过来，但是这手棋才是真正的问题手。其实此时冷静下来，大平修三选择尖完之后从下方拆，形势大致还是五五开。然而实战当中，先是极度的乐观。在右边亏了之后，进入独秒的大平修三又马上陷入到了悲观之中。下一手棋，黑棋的冒进给了白棋机会，白棋接下来再次尖冲，一边进攻黑棋，顺势侵入到黑棋下方的阵势之中。此时对局室内两个人都已经进入了独秒状态，王群歪着身子坐在沙发上，一个劲儿的用手扶眼镜，大平修三则单手托腮。嘴角在习惯性的不住抽动。下一手，黑棋选择先在脚步拖，大平修三不肯在这一带直接连回，被白棋便宜。白棋强硬扳住，黑棋接下来再往回爬，白棋在中央加，又是好手。独秒声中，王群的招法愈发的凌厉。现在黑棋这一带如果被切断，那么整体左边黑棋这条龙也没有活境，以后白棋挤先手。这一带黑棋还有危险，那么实战当中，黑棋在上方冲先手，然后打吃自补一手，白棋粘住，黑棋依然留有断点。下一手棋，黑棋再次虎住，白棋跳，继续威胁下方的黑棋。黑棋接下来从二路飞过，白棋的虎是王群得意的一手。这手走完之后，黑棋已然不能再长，否则白棋再次靠下。这一带整体下方的黑棋被切断，这个结果，黑棋大败。所以实战当中，黑棋只好在此点一手补棋，白棋得到了愉快的先手打吃。黑棋再粘，下一手白棋粘住。王群认为自己形势占优，但由于时间紧张，无暇点目，也只是凭直觉而已。但是 AI 认为，这个时候实际上局面依然焦灼。白棋此前的这手跳。看似是好手，但是不够积极，应该在下一路三线逼住黑棋，这样白棋将确立优势。而现在黑棋顶在此处，试探白棋应手。白棋如果吃，以后黑棋有打的便宜；而白棋如果退，黑棋再回到下方兼住，这样黑棋的胜率接近 70% 依然是黑棋优势。然而实战当中，大平修三下的也不够细致。下一手棋没有在脚步先定型，选择了单肩连回这块棋，白棋非常机敏，马上吃住了这颗子。
，黑棋从上方断，试探应手。此时如果白棋在下方打吃，那么以后黑棋这个粘成为先手，这一带留有一只后手眼，对于整体这块棋而言，不仅目数便宜，死活上也会更好一些。而实战当中，王群也选择了最强的下法，直接再次打吃。黑棋下一手棋再加大兵修三，始终瞄着在这一带。逃出这颗子的手段，白棋团住反击，黑棋再冲，白棋下一手棋联络，黑棋接下来粘，白棋从右边机敏的跳了一手，防住黑棋加的便宜，黑棋补住，白棋再回到脚步挡住，而接下来黑棋选择了跳，这是本局最后的败招，关键时刻大平修三出错了，黑棋此手的意图非常明确。想要在这一带切断白棋的联络，由于右边一带黑棋己是先手，白棋粘，黑棋可以逃出这颗子。这样一来，中央的白棋危险。而如果白棋在这一带补一手，那么黑棋这手跳是先手便宜，接下来再回到上方抢占最后的大关子。这是大平修三的如意算盘。但是没有想到的是，关键时刻王群异常冷静，接下来下出了制胜的妙手。面对黑棋的点，白棋下一手棋先在下方跨，试探黑棋应手。这手棋有防止黑棋这颗子逃出之意。现在黑棋冲，那么白棋就断。接下来黑棋再去粘住的时候，这一带已然逃不出来。白棋从上方吃住即可。如果以后挤就粘住，再跑，铺完之后一打吃，局部是接不归。由此我们可以看到先跨的试探应手的妙味。如果白棋现在再去跨，那么黑棋从二路加过即可。我们回到实战，实战当中，面对白棋的加，黑棋下一手棋继续执着的要求逃出这颗子，选择了在右边冲一手之后，再次加过的手段。但是这样一来，再度被白棋便宜。下一手，白棋挤在此处，黑棋现在如果粘住的话，那么白棋再粘。这一带黑棋的目数损失惨重，而实战当中，大平修三选择吃掉，继续要求逃出这颗子作战。白棋断吃反击，黑棋提议，白棋再打。关键时刻，王群的果断给自己迎来了胜机。下一手棋，黑棋无奈，只好选择打完之后从一路度过。而白棋继续勇猛，挤在了此处，威胁此处的双吃。如果黑棋提议，白棋就与黑棋。展开结阵，下一手大平修三再度退让，虎在了此处。其实即使提在此处，黑棋的胜率也仅有 3% 左右。现在黑棋胜率 1.4% 盘面白棋领先三目。下一手这一带先手化解了危机，白棋终于抢到了盘上最大的关子，同时也一举锁定了胜局。此时如果黑棋再用刚才的手段。在此挤，想要逃出这颗子的话，那么白棋直接在这一带冲即可。黑棋再断，白棋打吃，黑棋提吃，白棋吃住两颗子。这一带黑棋断不进去，你再提，白棋就粘住，以后还可以再提回。这一带双方的得失大致相当。黑棋在下方并无所获，上方却损失了一枚巨大的关子，这样黑棋自然是不行的。所以实战当中。当白棋抢到上方这步打吃的时候，王群已然确定这盘棋要拿下。下方一带，白棋机敏的这一跨，先手化解了黑棋逃出这颗子的手段，是本局制胜的关键。接下来，双方进入了关子的争夺，白棋依旧敏锐，挤完之后，在这一带先手定型，黑棋只好粘住，白棋回到上方再粘，这是胜利宣言。以下，大平修三。继续收着关子，然而现在棋盘上的形势已经不再复杂。王群判断清楚，以下冷静收束，没有再给白棋任何的机会。现在形势大约是黑棋盘面领先一到两目的样子。大平修三，本局经历了过山车一般的起伏跌宕，在上方一带原本确立优势，飞在此处。即可锁定胜局，没想到跳了一手，被王群机敏的抓住了战机。而最后时刻
，在下方过于执着的逃出这颗子，错失了上方连回最后的大关子，最终王群获胜。晚上七时十分，大平修三看到局势无法挽回，下方的结争，即使黑棋获胜，也是白棋获胜，最终黑棋选择了投子。比赛结束之后。中方主将聂卫平九段向在场的新闻记者们发表了自己的一些感想。他说：“一方面，王群今天拼得很凶，表现出了顽强的斗志和精湛的智库技巧；但另一方面，他也表示了某种程度的担忧。我们的棋手拼劲很足，这当然是好现象。但是有几盘棋走得太危险了，实在叫人看得提心吊胆。能不能不表演，或者少表演这样的走钢丝呢？”再往前进，我们将遭遇到日方真正的主力部队了。现在形势，中方尚有七员战将，而日方仅剩山城红、副将武功正树、主将加藤正夫。接下来进入了本次擂台赛高潮的阶段，我们后面继续和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。